Dzień dobry państwu. Nazywam się Arla Kin, a to jest program Drużyna Arlekina, bohaterowie, których nie znacie. Oczywiście każdy wie, że poza aktorami teatr ma także wielu innych pracowników. Na co dzień jednak są niewidzialni. Kim są? Jaką pracę wykonują? Co lubią, a czego nie? Ja dowiem się tego wszystkiego. W końcu jestem reporterką. I to jaką? Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry, Arlo. Justyno, podobno jesteś pedagogiem teatru, to prawda? To prawda, jestem pedagoszką teatru. O! Pedagoszką? No tak. Justyno, a kim jest pedagoszka teatru? Pedagoszka teatru jest taką osobą, która... Mm, jest trochę łącznikiem pomiędzy twórcami spektaklu, a publicznością, mhm. e, m, która tworzy e, całą oprawę taką edukacyjną do, do spektakli. I uważasz, że taka pedagoszka teatru jest w ogóle potrzebna? Jak najbardziej jest potrzebna. Przez wiele lat w teatrach nie było takich osób, ale to wszystko się bardzo zmienia e, i uważam, że jest to bardzo potrzebne stanowisko pracy w teatrze, e, dlatego że mm, zupełnie zmienia perspektywę, e, pozwala na dialog. To nie jest tak, że tylko widzowie, no, w przypadku e, naszego teatru głównie są to dzieci i młodzież, przychodzą tylko do teatru, oglądają spektakl i wychodzą. Mhm. E, I to jest jakby skończony temat. Nie. E, tutaj rozpoczynamy dialog. Spektakl to jest tylko pretekst e, do rozmowy i do, właśnie do poszukiwania tych sensów, do e, poszukiwania narzędzi teatralnych, które można e, wprowadzić w nauczaniu też szkolnym. O, a powiedz mi, czy długo przygotowujesz taki warsztat? Zależy wszystko od spektaklu, od tematyki, e, od tego, czym się zainspiruje, e, od tego, w jakim... E, w jakim dialogu jestem też z twórcami. Czasami jest tak, że wystarczy, że pójdę na próbę i przebieg spektaklu mnie do czegoś zainspiruje. Jakaś jedna scena mnie do czegoś zainspiruje. Mhm. Chyba lubisz to, co? No bardzo. A Justyno, to znaczy, że musisz znać bardzo dobrze każdy spektakl? Tak. Muszę znać jego twórców. Muszę znać e, inspirację reżysera e, do, e, do stworzenia takiego, a nie innego scenariusza. E, muszę wiedzieć, dlaczego e, pewne narzędzia zostały użyte e, w spektaklu, żeby móc też za pomocą tego e, stworzyć warsztat. E, nie da się, e, znaczy może i się da, ale ja tak nie pracuję, stworzyć warsztatu zupełnie w oderwaniu od spektaklu. To musi być, jedno musi być dopełnieniem drugiego. A Justyno, z dziećmi po spektaklu nie tylko rozmawiasz w ramach warsztatu, prawda? To są też różne ćwiczenia? Najważniejsze jest to, żeby uruchomić swoją wyobraźnię i przekroczyć ten taki próg wstydu i odważyć się zrobić pewne rzeczy i działać wspólnie. Po spektaklu i po warsztacie, kiedy rozmawiamy o całości, to mają zupełnie inny, po odbytym już warsztacie, mają zupełnie inną perspektywę patrzenia też już na spektakl. Mm -hmm. To bardzo ciekawe. A powiedz, co najbardziej lubisz w swojej pracy? 
No, najbardziej no to chyba kontakt właśnie z, z drugim człowiekiem, chociaż przez, przez pandemię niestety było to utrudnione, ale nauczyłam się zupełnie nowych narzędzi, których w ogóle nie spodziewałam się, że, że, że będę kiedykolwiek używać, czyli, czyli warsztatów teatralnych online. To ale... znaczy ty i ludzie w okienkach? Hmm. Ja i ludzie w okienkach. O, świetnie. Justyno, twoje hobby poza pracą. Hmm? Moje hobby poza pracą to na pewno podróże. Podróże, e, gotowanie. Uwielbiam gotować, a już w o. ogóle jak się uda połączyć te dwie rzeczy, czyli próbować różnych lokalnych potraw w miejscu, do którego jadę, to już jest w ogóle cudnie. Bar bardzo lubię karmić ludzi. Bardzo. To może kiedyś się załapię? Zapraszam. Piekę podobno dobre torty. Pycha. Hmm? Justyno, opowiedz o najlepszej podróży w życiu? Taka chyba najbardziej wymarzona podróż w moim życiu to była podróż do Helsinek, do, do Finlandii. To była w ogóle moja podróż poślubna, ale, ale marzyłam o tym od wielu, wielu lat. Jakoś tak ciągnie mnie bardzo na północ. I to było tak, zdecydowanie. Wszystkie te miejsca, które odwiedziłam, już wcześniej znałam z różnego rodzaju przewodników, filmów, książek. Więc to było takie spełnienie marzeń. Pięknie. Justyno, wiem, że masz również talent aktorski. Czy to prawda? Hmm, taki amatorski aktorski. <śmiech> Ale tak, bardzo... Um... Jest to mi bardzo bliski temat, od, od właściwie od zawsze i odkąd pamiętam, byłam w różnych grupach, mniej lub bardziej amatorskich, dlatego bardzo się cieszę, że koniec końców moja praca taka zawodowa jest związana z teatrem, bo nie wyobrażam sobie, żeby robić cokolwiek innego. I poniekąd jest to też gdzieś tam e, spełnienie też tych moich ambicji, e, ponieważ nie dostałam się na e, Wydział Aktorski, ale jednak gdzieś po części na tej scenie jestem e, w jakimś tam e, stopniu i to jest super. A jesteś odważna? Chyba tak. Chyba jestem odważna. A lubisz szaleć? No lubię, <śmiech> lubię szaleć, ale, mm, ale wtedy, kiedy ja mam na to ochotę. No pewnie. Mm, A tak. y, powiedz mi, ile różnych kolorów włosów miałaś? <śmiech> no dużo. W sumie w całym moim życiu dużo było tych kolorów włosów. Był niebieski, zielony, różowy, fioletowy, czerwony, rudy, blond, czarny. No. Pytania z serii Szybkie i Łatwe. Justyno. Kozy czy żbiki? Kozy. Owoce czy warzywa? Owoce. Narty czy plaża? Nie wiem, łyżby? <grywa> Szczerze czy miło? Szczerze. Hmm. Justyno, a jakie jest Twoje motto? Pracuj nad sobą, a potem dopiero zmieniaj swoje otoczenie. Kurcze piórko, piękne. Justyno, dokończ zdanie. Najbardziej nie lubię, gdy... Gdy ktoś mnie obudzi, a mogłabym jeszcze trochę pospać. O, o, o. Mam to samo. 
Najczęściej marzę o... O podróżach. W te miejsca, w których jeszcze nie byłam. Mhm. No pewnie. Justyno. A czy mogłabym wejść na taki warsztat online? Oczywiście, zapraszam. Jak najbardziej. Będzie mi bardzo miło. Świetnie. No to w takim razie bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na warsztaty, na wszystkie, nie tylko te online. Justyna zaprosiła mnie na warsztaty online. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w ćwiczenia proponowane przez pedagogzkę teatru. Wyobrażaliśmy sobie różne sytuacje i reagowaliśmy na nie. Czy wiecie, że klamerka na pranie może stać się małym aligatorem, a zwykła skarpetka prawdziwą dżdżownicą? Na koniec niewidzialny klej skleił nam dłonie. Musieliśmy włożyć dużo siły, żeby je uwolnić. Justyna pokazała mi, że ludzka wyobraźnia nie ma granic. To było niezwykłe spotkanie. I to by było na tyle, drodzy Państwo. W następnym odcinku poznacie kolejną osobę. Kto to będzie? Bądźcie z nami, a sami się przekonacie. Do zobaczenia! Się kameruje. <śmiech>